星眸闪烁，鼻梁挺翘，脸庞俊俏，皮肤滑嫩。相信每个男人心中应该都有一个属于自己理想型的完美女人，但或许是性格作祟，许多男性在面对真正喜欢的人时，往往都提不起勇气，主动上前搭讪，白白错过了良机。不过在冰岛，这种事情绝对不会发生。因为这里被号称是世界上最容易和女生搭讪的地方，无论你对美女的标准有多么严苛，一定都能在这里找到自己的梦中情人。这个面积不大的小国，不仅美女泛滥成灾，甚至啊，都已经到了主动争抢男人的地步，堪称是真正意义上的男人天堂。今天读者就带大家一起来走进这个盛产美女的国度——冰岛。大家好，我是热心读者，又和大家见面了。在节目开始前，麻烦帮我点个赞并关注一下吧，谢谢了。提起冰岛这个地方，大多数人或许都会猜想它是个在冰上建立的岛屿，但是冰岛的真实地理位置其实是位于北大西洋中的一个岛国，处在格陵兰岛和英国中间，首都是冰岛最大的城市雷克雅维克。冰岛的国土面积只有十万多平方公里，地理位置靠近北极圈，是欧洲最西部的国家。对于冰岛人到底是从哪里迁徙而来，他们的祖先又到底是谁？这个问题的答案众说纷纭。目前最让人信服的一种说法就是，冰岛人属于维京人的后裔，因为从现在冰岛人的外形来看，他们身材高大，皮肤白皙，金色的头发和碧绿的眼睛十分普遍，这与北欧人的外形不谋而合。所以，根据某些显性基因的判断，可以基本确定这个猜想。而关于这个说法，还有一段历史进行佐证。据说，在公元九世纪，位于北欧的维京人开始四处远航。他们某次向西北航行时，发现一个小岛。几十年后，维京人亚纳逊带领一行人首次定居冰岛，从此这座岛屿便有人居住，直至今日。冰岛地理环境优越，在世界上综合国力也比较强大，同时作为数一数二的发达国家，这里的人民生活水平都很高。不过，尽管当地有这么多的优点，但冰岛人却始终要面对一个难以解决的问题，那就是这里的男女比例有些过于极端了。之前读者曾经跟大家介绍过，同样盛产美女的立陶宛，男女比例大概是 0.8 比 1， 但在冰岛，这里的数字竟然达到了惊人的1比二。冰岛三分之二的人口都是女性，严重影响了民众的生活。在一些男女比例正常的国家，为了追求真爱，男方要经常通过各种活动来获得女性的好感，但是在冰岛，这种事情是完全不存在的。你们敢相信吗？当地男性和女人们出门的时候。一般都会有女性抢着买单，在冰岛，没有男人追女人的情况，更没有说男人一定要有车有房。如果两个人彼此爱恋，基本上都会是女生更加主动。对于那些经常买礼物的男人来说呀、啊，这待遇恐怕难以想象。本来人口就不多，再加上男女比例严重失调，这就出现了冰岛满大街都是金发碧眼的美女，同时也间接导致冰岛的女生都特别主动热情，因为他们在乎的是内心的感情。如果冰岛的女性对男性充满好感，那他们一定会义无反顾地去追求。据说在这里啊，只要男生和女生对视九十秒，女生就会主动出击寻爱。除此之外，在冰岛还有个很特殊的现象，那就是单身妈妈特别多。在冰岛，女性未婚先孕已经不是什么稀奇的事情了，分居、守寡和离婚十分常见。这当然不是什么独特的风俗，而是因为当地的女性更倾向于自由的生活，在当地人的观念中。如果婚姻双方发生争执，觉得无法继续下去，他们会选择直接离婚，孩子将由一方进行抚养。因为当地政策很好，人均 GDP 很高，所以在经济方面并不会因为孩子出现问题。去年，冰岛报纸曾经发表一篇关于单身女性的调查，受访的绝大多数女性表示自己喜欢单身。2 0到三十岁年龄段的女性中，保持单身的比例竟然达到惊人的 47% 在当地，通常恋爱的进度是这样的。发生关系，看一场电影，有了孩子，搬到一起住，结婚则是要放在最后。而这个过程中，约会是绝对不会出现的，比如要电话号码、聊天、约定时间见面等等，费尽心思的约会。冰岛女孩子只会觉得太慢了。在上世纪七十年代，冰岛航空公司经常和《一夜情》《冰岛小姐在等你》这样的广告词联系在一起。很多欧美国家对冰岛的印象就是超前的性解放。这种印象不是个例，甚至知名的导演昆汀就曾经在节目上讲过一个段子。通常你会想，等女孩们喝醉了，他们会和你回家；但在冰岛，你会被女孩们带回家，然后他们喝多了，跑到卫生间或者在你身上呕吐。
。至于这个段子真假，我们可以通过当地的调查报告来分辨。根据2019年报告，从1992年以来，冰岛的酒精消费量上升了 35% 同时，冰岛女孩常常发牢骚，男人们过于腼腆，只有通过饮酒才能克服羞涩，和他们春宵一度，实在让人无奈。所以在冰岛几乎没有类似“荡妇”这样词，在当地女人看来，频繁的交往和关系只能说明自己很会享受快感，并且对身体也很有自信。女人们允许享受快感，并有权利选择自己的生活。根据世界经济论坛在2017年末公布的全球性别差距报告，冰岛已经连续八年蝉联全球性别最平等国家榜首。从这儿也能看出，冰岛的女性并不是好追，而是因为她们拥有独立的经济能力和完善的保障。根本就不用在乎男方的实力，所以才会更加的随心所欲、大方主动。关于这点，历史也很能说明问题。在几个世纪之前，冰岛男人们乘船出海，留在家里的女人承担了农民、猎人、工人等角色，并且管理家庭财务，在整个国家经济活动中不可或缺。比起欧洲其他地方的女性，冰岛的女人们更敢于争取自己的诉求。每年十月二十四日是冰岛的女性休息日。一九七五年的这天。雷克雅维克街头聚集了 2.5 万名女性，这个数字占据当时冰岛总人口的五分之一。后续引发了全国超过 90% 的女性参与罢工，大规模的群众示威冲击了整个冰岛社会。到了1999年，原本只有9名女议员的冰岛议会人数已经增长到了27人。2000年，冰岛推出育儿假，这条法律规定了孩子出生后，父母双方都能获得三个月的带薪产假，拿平时 80% 的薪水。不休则作废。这条法律一出，对社会的男人和女人都产生了重大影响。由于 90% 的冰岛父亲都会休产假，所以女性生育后会更快的回归工作岗位，更早的恢复原先的工作时长。在很长的时间里，超过 80% 的冰岛女性都拥有一份自己的工作。为了弥补寄存的性别工资差异，冰岛议会更是通过强制法案，要求上市公司董事会成员中至少有 40% 是女性。这一系列的因素。让冰岛成为世界上女性就业率最高的国家，《经济学人》杂志也将它称为全世界最适合职业女性的地区。不过，冰岛虽然是男人天堂，十分开放，但国土面积太小和人口稀少，也会造成比较奇葩的困扰。在冰岛当地，游客常常会听到冰岛人这样说：“在我们的国家，只要我们想找到自己的亲人，那就一定会找到，因为全国各地到处都是我们的亲戚。”或许各位观众觉得这有一些夸大其词。但根据历史资料记载，这种说法也不是完全没有道理。因为冰岛早年间的交通比较闭塞，所以当地人一般都会选择与当地人结婚。就像在中国境内，有一些村庄里的人只能和本村庄的人结婚差不多。而冰岛只是个几十万人的小型国家，最关键的是它也存在很长时间了，因此人们的婚配也具有相当长的历史。两个人一旦结婚，那么他们的后代便与两家人都有了血缘关系。所以这样不断的发展，就导致全国几乎遍地都是亲戚了。但是这些亲戚或远或近，有可能也是隔了好几代的。所以在冰岛，男女可以自由恋爱，但是男女认识、确定恋爱关系之前，首先要确定自己有没有血缘关系。两个人要相互询问自己的祖先，彼此交代清楚，以避免近亲结婚。好了，本期内容分享就到这里了，我们下期再见。